Hola curiosas y curiosos del marketing y las redes sociales. En sus 15 años de historia, YouTube se ha convertido en el rey indiscutible de los vídeos online. Tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales que ven cientos de millones de horas de contenido todos los días. Pero mucha gente no sabe cómo empezó la empresa. Pues bien, YouTube ascendió como un cohete después de su fundación en 2005 y fue comprada por Google solo 18 meses después. Y justamente con Google, la red pasó de ser un repositorio de vídeos de aficionados a una fuente inagotable de contenido original y una plataforma de lanzamiento para su propia nueva marca de superestrellas, como podría ser PewDiePie. La compañía tuvo un crecimiento explosivo y mantuvo ese impulso para convertirse en la fuerza más grande en vídeos online en la actualidad. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo escaló a ser una compañía billonaria? Pues todo eso te lo contaré en este vídeo. Ah, y no te olvides suscribirte y darle a la campanita, ya que subo tres vídeos cada semana. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Dice la leyenda que YouTube nació de esta manera. Resulta que un grupo de amigos realizó una fiesta de cumpleaños, pero uno de los mejores amigos del grupo no pudo asistir, ya que se encontraba en la otra costa de los Estados Unidos. Para darle compañía a este amigo que no pudo asistir, se les ocurrió enviar un vídeo para que así cada uno de los amigos les enviase un saludo. El problema fue que por email no se pudo, ya que el vídeo era demasiado pesado para enviarlo. Y así buscaron otras soluciones y no lograron nada. Por ello decidieron crear una web y colgar el vídeo allí. Y así nació YouTube. Una historia que millones de emprendedores hemos creado como el caso claro de que si existe una necesidad puedes crear un producto de ello. Pero ¿esa historia es real? Pues bien, vamos a ir a 16 años atrás. A finales de 2004, tres de los primeros empleados de la startup de pagos electrónicos PayPal tanto Charles Harley, Steve Chen y Jawed Karim comienzan a trabajar en una idea de un sitio web para que los usuarios carguen perfiles de citas por vídeo. Sí, sí, para ligar. Y lo hacían, como no, en el garaje de Harley en Menlone Park en California. Como no, en un garaje. Ah, por cierto, otro de los grandes emprendedores mundiales, Elon Musk, era el creador de Paypal, que luego se lo vendió a eBay. Curioso, ¿no? Pues bien, unos meses después, justamente el día de San Valentín, Harley, como director ejecutivo, registra la marca comercial, el logotipo y el dominio de YouTube. Y el sitio web se lanza a un pequeño subjunto de usuarios. Sin embargo, YouTube como página de citas atrajo poco interés, lo que obligó al cofundador a sacar anuncios que pagaban a mujeres 20 dólares para subir vídeos de citas. En cambio, los usuarios empezaban a subir vídeos de todo tipo a la plataforma. Y claro, los fundadores se dieron cuenta de esto y basándose en los comentarios de los propios usuarios, en abril de 2005 transformaron YouTube en una plataforma de alojamiento de vídeos gratuita donde cada clip tiene un enlace único. Sin embargo, la historia de cómo llegaron los cofundadores a este punto es bastante controvertida. Por ejemplo, Karim ha sostenido que se inspiraron en dos eventos importantes en 2004. Primero, el mal funcionamiento del vestuario de Janet Jackson en la Super Bowl. Y el segundo, el devastador tsunami en el Océano Índico. Pero no obstante, Chen y Harley dicen que pensaron en la idea de YouTube como un lugar para subir vídeos y que habían grabado en una fiesta. Vamos, más o menos lo que os contaba antes. Pero ojo, que Chen más adelante contó que esta historia se inventó con la ayuda de una empresa de relaciones públicas externa para reemplazar los sórdidos orígenes de las citas, de las webs, de, de la web de ligoteo, vamos. Y boom, con lo bonita que era esa historia. Y nada, mientras YouTube todavía estaba en versión beta privada, se cargó el primer vídeo en el sitio web. El vídeo llamado Yo en el zoológico dura solo 18 segundos. Y en ese vídeo se muestra a Karim de pie frente a los elefantes en el zoológico de San Diego y hablando sobre sus trompas. Por lo tanto, ojo, que el primer vídeo de YouTube ya era un vídeo divulgativo. Y nada, un mes después, en mayo de 2005, YouTube lanza su versión beta al público por primera vez. Y vaya que ha cambiado el diseño, ¿eh? Y para septiembre del mismo año, la reconocida firma de inversiones 
Sequoia Capital invierte 3,5 millones en la ronda Serie A de YouTube. El socio de Sequoia, Roelof Bota, trabajó en Paypal con los cofundadores y conoció a YouTube después de usarlo para subir vídeos antiguos de su boda y luna de miel. Y en octubre, YouTube ve un vídeo que alcanza un millón de visitas por primera vez. Se trataba del vídeo de un anuncio viral de Nike que muestra al jugador de fútbol brasileño Ronaldinho recibiendo su par de botas de oro y demuestra el poder del papel de YouTube en el marketing y la viralidad, algo que obviamente cambiaría el futuro de Internet. Poco después, YouTube salió oficialmente de la versión beta y se puso a disposición de todo el público. En ese punto, a finales de 2005, YouTube estaba obteniendo 8 millones de visitas al día. Y en febrero del año siguiente, después de que los clips del sketch de Saturday Night Live Lazy Sunday atraigan millones de visitas en YouTube, la NBC exigió que se eliminase ese vídeo que fue particularmente viral. Y claro, esto allanó el camino para el programa de verificación de contenido de YouTube, que se lanzó en octubre de 2007, para ayudar así a los creadores de contenido a identificar fácilmente los vídeos que infringen sus derechos de autor y eliminarlos. Y en abril de 2006 se subió un vídeo a YouTube que muestra a dos niños en China sincronizando los labios con los Backstreet Boys. Y Susan Wojcicki, la actual CEO de YouTube, que estaba a cargo de las adquisiciones de Google en ese momento, asegura que este clip es el culpable de convencerla de que valdría la pena que Google invirtiera en contenido generado por el usuario comprando YouTube. Entonces, las firmas de capital de riesgo Sequoia Capital y Artist Capital Management invirtieron 8 millones de euros más en la ronda de financiación de la serie B de YouTube, lo que elevó la inversión total en el sitio a alrededor de 12 millones. Cuando YouTube es vendido meses después, las inversiones de estas empresas obtienen un retorno gigante. Una de las mejores inversiones que han hecho en su vida. Y en junio del mismo año, después de la disputa inicial sobre el sketch que apenas había pasado unos meses antes, YouTube y NBC llegan a un acuerdo para ayudar a promover la próxima programación televisiva de otoño de la cadena. Vaya giro, ¿eh? Pues bien, es que la medida ayudó a la compañía de medios tradicionales a ingresar a la nueva era digital y marcar el comienzo de varias asociaciones clave de YouTube con proveedores de contenido que ocurrirían más adelante. Y nada, pocos meses después, en una batalla de ida y vuelta con Yahoo, Google adquiere YouTube por 1,65 mil millones de dólares generando a los cofundadores casi 400 millones en ganancias cada uno. O sea, ojito, creas una empresa y en solo 18 meses ganas 400 kilos. Nada mal, ¿no? Y bien, el mismo día que se concreta el trato, YouTube se traslada a su sede en San Bruno, en California. En 2007, un bebé británico llamado Charlie arrasa en el mundo. El video casero de 56 segundos del niño mordiendo el dedo de su hermano y luego sonriendo, es uno de los primeros vídeos de YouTube en hacerse realmente viral. La familia reveló en 2017 que el clip recaudó más de un millón de libras en regalías. Tela, ¿eh? Y en junio de ese año, el mismo mes que Apple lanza su primer modelo de iPhone, YouTube lanza su sitio móvil. Harley predijo que los dispositivos móviles iban a ser un mercado enorme, por lo que la adaptación al sitio móvil fue una transición natural. Y vaya que acertó, ¿no? Un mes después, YouTube se une a CNN para organizar un debate presidencial durante el ciclo electoral de 2008 con preguntas en vivo enviadas por el público. Siete de los 16 candidatos presidenciales en 2008 anunciaron sus campañas a través de la plataforma y Google lanzaría sus primeros anuncios en vídeo de YouTube en agosto. Y en vez de hacer la publicidad tradicional que se ponía previo al vídeo, la compañía eligió un nuevo formato con pancartas semi-transparentes que aparecen en la parte inferior de los vídeos y donde se puede hacer clic después de varios segundos. Ya las conocéis, vamos. Y finalizando el año 2007, YouTube lanza su programa de socios para seleccionar creadores, lo que les permite ganar dinero con su contenido en función de los ingresos publicitarios. Y así permitió a los youtubers convertir su pasatiempo en una carrera. Y apenas un año después, los más exitosos ya obtenían ingresos de seis cifras. En septiembre de 2008, el éxito viral Evolution of Dance se convierte en el primer vídeo de YouTube en alcanzar los 100 millones de visitas. Y el vídeo convirtió a su estrella, el orador motivacional Judson Lipley, en uno de los primeros youtubers virales. 
en noviembre de ese año, la empresa amplió su oferta publicitaria para incluir vídeos patrocinados y anuncios antes del vídeo, un formato al que ellos mismos dijeron durante mucho tiempo que no recurrirían porque era demasiado intrusivo para la audiencia. Sin embargo, los beneficios pagados a las marcas y anunciantes superaron al final la comodidad y experiencia de usuario. En abril de 2009, cuando Usher presenta al mundo a Justin Bieber de 15 años a través de un vídeo en YouTube, YouTube también se asocia con la empresa de medios Vivendi y juntos lanza un nuevo servicio de vídeos musicales llamado Bebo en respuesta a las quejas de las compañías de música sobre la piratería y términos de licencias injustos. Como parte del acuerdo, Bebo puede distribuir sus vídeos musicales en YouTube sentando las bases para la presencia masiva conocida por todos de Bebo en la plataforma a día de hoy. Y es que todas las discográficas tienen acciones en Bebo, por lo tanto todas cobran algo de pasta. Y bien, en octubre de 2009, YouTube revela que ha superado el hito de mil millones de visitas al día. En ese momento, cada minuto se cargaban más de 20 horas de vídeo aquí en YouTube. Y para abril de 2010, Félix Yelber se une a YouTube para crear contenido bajo el nombre del canal PewDiePie, donde primero hace comentarios de videojuegos antes de expandirse a blogueos y más memes de internet. Desde entonces, el youtuber ha superado los 100 millones de suscriptores y es el creador en solitario con más suscriptores en la plataforma en la actualidad. Vamos, una leyenda. Meses después, el columnista y activista Dan Savage usa YouTube para lanzar la campaña It Gets Bitter, que trata sobre enviar mensajes de esperanza a los adolescentes de la comunidad LGBTQ que se sienten intimidados o marginados por su sexualidad. La campaña acaba volviéndose viral e incluso el presidente Barack Obama también participa. Hasta ese momento YouTube parece una historia de puro ascenso y éxito sin problemas, pero en 2010, con la salida de Harley como CEO, todo se iba a poner más complicado o bastante más complicado que antes. ¿Quieres saber qué pasó en los siguientes 10 años con YouTube? ¿Todos los problemas aquí y las polémicas? Pues si te animas a una segunda parte, déjamelo en los comentarios. Y por ahora, solo me queda recordarte que le des me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, que mires este vídeo aquí porque es tremendo, que, me, que este botón que hay aquí es para que le des y que te suscribas al canal. Y estos dos, estos dos botones son mis otros canales que también te animo a que los veas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.